ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സിമ്പിൾ ഐ ടി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതിനായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതിനായി ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഓരോ ഡിവൈസിനെയും യുണീക്കായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ് ഐ പി അഡ്രസ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു ഡിവൈസിനെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിവൈസിന് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്യും എപ്പോൾ ആ ഡിവൈസിനെ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ ആ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിവൈസിന് അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഡൈനാമിക് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ പി അഡ്രസ് ഈസ് എ യുണീക് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് അസൈൻ ടു എ മെഷീൻ ഓവർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഐ പി അഡ്രസ് എക്സിബിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഈസ് എ യുണീക് അഡ്രസ് അസൈൻ ടു ഈച്ച് ഹോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഓർ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ലോങ് നമ്പർ each of 4 bytes represented by a number from 0 to 255 separated with a decimal or period so or ip address nu parayunathu 32 bit long number aayirikkum ee 32 bit ne 8 bit veedamulla equal group aayittu or decimal or period use cheythu separate cheyittundayirikkum ee oro group um represent cheynathu 0 modile 255 vareyulla decimal numbers ne aayirikkum okay so ip address nu parayunathu endanu ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഡിവൈസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ലോങ് നമ്പറിനെ ഈക്വൽ പോർഷനായിട്ട് അതായത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് വീതമുള്ള ഈക്വൽ പോർഷനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഡെസ്മൽ ഓർ പീരീഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും അതായത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് വീതമുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അൻ ഐ പി അഡ്രസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കമ്പണൻസ് ഹോസ്റ്റ് കമ്പണൻറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പണൻറ്റ് സോ ഓരോ ഐ പി അഡ്രസ്സിനും ടു കമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് കമ്പണൻറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പണൻറ്റ് സോ ഇതിൽ ഹോസ്റ്റ് കമ്പണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഡിവൈസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റ് കമ്പണൻറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് നെറ്റ്വർക്കിനെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു ഓർ ഏത് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡോട്ട് വൺ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് കമ്പണൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പണൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഐ പി അഡ്രസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫയൽസ് ലൈക്ക് ഇമേജസ് വീഡിയോസ് വെബ് പേജസ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെയൊക്കെ യുണീക്കായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെബ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യു ആർ എൽ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഫുൾ കോളൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ so url refers to a web address which uniquely identifies a document over the internet this document can be a web page image audio video etc example https full colon double slash www.keralauniversity.ac.in so
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഓർ ആക്ച്വൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് ഓക്കെ സോ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്താണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആയാലോ എന്താണ് യു ആർ എൽ എന്നുള്ളത് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു വെബ് പേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഒരു ഫയലിനെ ഒക്കെ യൂണിക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെബ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സോ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യുണീക് നെയിം ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ ഡൊമൈൻ നെയിമിനും ഒരു സഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എക്സ്റ്റെൻഷനെ ഒരു ഡെസ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം ഏത് ടൈപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണോ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൺട്രി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ വെബ്സൈറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എ ഡൊമൈൻ നെയിം ഈസ് എ യുണീക് നെയിം ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓൾ ഡൊമൈൻ നെയിംസ് ഹാവ് എ ഡൊമൈൻ സഫിക്സ് ഓർ ഡൊമൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ പീരീഡ് ഓർ ഡെസിമൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ നെയിം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് കോം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ കൊമേഴ്സ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൊമൈൻ നെയിമും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡോട്ട് ഇ ഡി ഒ എന്നാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് ജി ഒ വി എന്നാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിയാണ് ഐ എൻ ഡി എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സോ ഈ രീതിയിൽ ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമിനും ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് സബ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ഡൊമൈൻ നെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എ ബി സി ഡോട്ട് കോം എന്ന നെയിമിൽ ഡബ്ല്യു 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 എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഡൊമൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഡൊമൈനും ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈനും ഓക്കെ സോ ഈ സബ് ലെവൽ ഡൊമൈനും ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈനും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏതൊരു ഡൊമൈൻ നെയിമും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിരിക്കും ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമും ഒരു സബ് ഡൊമൈനും ഓക്കെ സോ യു ആർ എല്ലും ഡൊമൈൻ നെയിമും രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഏത് ഡൊമൈൻ നെയിം ആണോ ആ ഡൊമൈൻ നെയിം സോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേസ് എടുത്താൽ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഫുൾ കോളൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ആ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യു ആർ എൽ ആണ് ഓക്കെ ബട്ട് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐ എസ് പി സോ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് പി എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ബി എസ് എൻ എൽ ജിയോ
കേബിള് വൈഫൈ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് സോ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് പിസ് ആണ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ബോക്സ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സോ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബൾക്കായിട്ട് ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് പിസിനെയാണ് മെയിൽ ബോക്സ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വെരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ബോക്സ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ മെയിൽ ബോക്സ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓഫർ മെയിൽ ബോക്സ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഐ എസ് പിസ് സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെലിഫോൺ സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് സച്ചാസ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ക്ലൗഡ്സ് അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് പിസിനെയാണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഐ എസ് പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഐ എസ് പിസ് ഓഫേഴ്സ് ഇമെയിൽ ആൻഡ് അതർ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് സച്ചാസ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ക്ലൗഡ്സ് എക്സെട്രാ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ഐ എസ് പിസ് സോ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഐ എസ് പി സർവീസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് പിസിനെയാണ് വെർച്വൽ ഐ എസ് പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വെർച്വൽ ഐ എസ് പിസ് ഓഫർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് വയ അതർ ഐ എസ് പി സർവീസസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രീ ഐ എസ് പിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് പിസിനെയാണ് ഫ്രീ ഐ എസ് പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ഐ എസ് പിസ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഓക